Bonsoir à tous. Tout simplement, je, je me présente, je m'appelle Emmanuel Viber, je suis journaliste indépendante et euh, j'ai le grand plaisir euh, d'animer les, les deux heures qui vont suivre. Et on va commencer par une heure avec Caroline Steele. Je viens de demander euh, comment se prononcer son prénom pour ne pas faire d'erreur. Donc je, je, je m'applique, Caroline, <rire> qui vient spécialement de Londres euh, pour nous ce soir. Et on est très honoré de ça. Et elle va nous parler... Bien sûr, de, nour de, de, de nourriture et de gourmandise, parce que je crois que c'est quand même la base de tout. On va même commencer par une question pour ça, mais j'anticipe. Il faut d'abord que je vous la présente. Alors, Caroline euh, est architecte, elle est donc britannique, elle vit à Londres et elle est passionnée par l'alimentation. Caroline voit tout, traduit tout à travers ce prisme-là de l'alimentation. Euh, elle, elle est, pour Caroline, l'alimentation est à la base de la construction de nos villes, de la façon dont fonctionnent nos foyers, de notre économie, de nos valeurs et de plein d'autres choses dont on va parler là. Et dans un livre que j'ai ici, qui s'appelle Citopia, qui est publié chez Rue de l'Échiquier, très récemment, c'est son dernier livre parce que Caroline écrit beaucoup, elle fait une démonstration brillante sur euh, tous les liens, justement, euh, dont on vient de parler, entre l'alimentation et l'ensemble, euh, tout ce qui constitue nos vies. Et c'est un livre qui est un régal à lire, parce qu'il est plein d'histoires, il est nourri euh, de beaucoup de sciences, euh, de philosophie, euh, d'économie. Donc c'est un vrai voyage, en plus d'être une démonstration euh, très intéressante. Donc, Caroline... Dans Citopia, vous nous expliquez euh, que la nourriture sauvera le monde. C'est même le sous-titre du livre. Et on y découvre euh, accessoirement que vous êtes à la fois bouddhiste et anarchiste. Mais on va revenir là-dessus. J'anticipe aussi encore une fois. OK D'abord, j'aimerais évidemment que vous nous définissiez ce mot-là, Citopia, qui est une invention à vous. Thank you so much, and thank you for your very kind words, Emmanuel, and it's a great pleasure to be with you all um, here in Paris. Um, yes, uh, Cytopia is, for me, um, a food-based alternative to utopia. Uh, that's why I chose a Greek word, and it's from, and, and Neil is going to tell me when to stop talking. That's probably the easiest, is prod me. Um, It comes from the Greek word sitos for food and topos for place. And as I say, the reason I invented this word is when I was researching my first book, Hungry City, which is also, I believe, kind of available later, um, just about what it takes to feed a city. I discovered how profoundly food shapes every part of our lives. Would you like me to stop now? It might be, or, okay, I'll just go on a little bit then. Okay, but you do have to prod me. Um, so we all know that food shapes our bodies, you know, because after Christmas, it can be difficult to get the trousers on, etc. But it also shapes our minds, our cities, our landscapes, our climate, our politics, our economics, you know, everything. Um, and so this, and it also connects everything. And so this is an incredibly powerful way of understanding life. I often say, you know, seeing life through the lens of food. And the last thing I'm going to say before I hand over to Neil, <laughs> he's scribbling very furiously, is that uh, food is everywhere in our world because our world is shaped by food. And therefore, it can be quite difficult to see. I often say food is too big to see. And therefore, if we learn to see the world through the lens of food, that is transformative. And that's the idea behind Cytopia. There's more to say, but I'll give Neil a chance to catch up now. <laughs> Bonne chance. Uh, merci de m'avoir invité pour tous ces mots gentils. C'est un plaisir d'être avec vous ici à Paris. Uh, la Cytopie, je, je l'ai conçue comme une alternative à l'utopie. C'est pour ça que j'ai choisi un mot grec. Cytos, en grec, c'est la nourriture. Et topos, c'est le lieu. Donc, Cytopie. C'est euh, la combinaison des deux mots. Euh, J'ai trouvé ce concept en écrivant mon premier livre, qui était Le ventre des villes, et que vous pourrez aussi trouver en librairie. 
Euh, on, on sait tous que la nourriture euh, façonne nos corps et c'est très visible, notamment après Noël, lorsqu'on ne peut plus euh, mettre euh, les pantalons qu'on a l'habitude de mettre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la nourriture ne façonne pas que nos corps, elle façonne les paysages, les politiques, elle façonne toute notre vie en vérité. Et euh, la nourriture, c'est ce qui connecte tout. Et c'est un outil très puissant pour comprendre euh, la vie. Et euh, moi, ce que je propose, c'est de voir la vie à travers les lunettes de la nourriture. Et la nourriture est partout. Et euh, j'ai coutume de dire que c'est presque trop gros pour pouvoir être vu. Et moi, je propose donc quand même de voir le monde à travers la nourriture. J'en profite pour saluer Guillaume et Neil, qui sont les traducteurs et que je n'ai pas présenté, mais vous avez compris leur rôle ici. Il est fondamental. Bon, voilà. Euh, ce que je vous propose maintenant, Caroline, c'est euh, de nous emmener dans une cytopia idéale. D'accord On va faire un voyage euh, dans ce pays-là. Avec vous Let's go Ok. Ok, let's go. Thank you, because that's a brilliant sequitur to the thing I didn't manage to say last time, which is that the problem is that we live in a bad cytopia. Why do we live in a bad cytopia Because we don't value food. Now, this is extraordinary because when you think about what food is, food consists of living things that we kill so that we can eat them and therefore live ourselves. So food is life. So you have to ask yourself, and by the way, I'm in France, so you value food still in this country more than we do in the UK, and that's an important thing to say. Um, but nevertheless, you know, the tendency is towards expecting food to be cheap. But that's the same as saying we're expecting life to be cheap. And I often say that in a bowl of soup is the whole universe. Um, and and you know, really, as I can talk about that at extreme length, but you know, everything is in that bowl of soup. So why do we live in a bad cytopia? As I say, if you look at the destructiveness of the industrial food system, for example, I mean, again, France spends, you know, you in France spend more time on eating and cooking and thinking about food than anywhere else in Europe. So that is wonderful. You still have some understanding that this is an important thing to, to not only to value, but also to enjoy. But in the UK, we want it to be as cheap as possible and we spend as little time as we can on it. Generally, that's a generalization. So, I mean, in a way, a good Sotopia is very, very simply a place where people value food. And by the way, there's a wonderful quote of William Gibson's, which is that the future is already here, but it's just unevenly distributed. Do you, do you know that one? Um, the, the sort of the futuristic writer William Gibson. Oh, sorry. <laughs> Critical translation, technical failure here. <laughs> the, the pen ran out. Um, I do have a pen if, if it's, is it working okay? <laughs> um, so what does a good Sotopia look like? It looks like, the world looks wherever people value food. So I could probably take you to a local restaurant, you know, a hundred yards, well, you could take me, I should say, where, you know, the food is, it was grown um, without destroying a landscape, where the animals were treated well, where the farmer earned enough to live on, etc., etc., etc. That is a small fragment of a good Zootopia. But of course, as we know, next door, there's a McDonald's, which is a bad Zootopia, you know, and... I mean, I find it quite shocking, by the way, to discover that the French are the biggest consumers of Big Macs outside the USA, for example. Neil's going to hit me in the side in a minute because I'm talking too much. But I mean, an ideal Zootopia, interestingly, is very close to Utopia. It's a place where food is valued, landscape, you know, we're farming regeneratively, we're farming with nature, not against it. Farmers are paid properly, they're respected. Everyone who works in food is respected and people take time for food. It's really a world in which everything is centered around food because food actually and eating is the most important thing and it's how we evolved as a species. And I'm going to stop talking now. Bonne chance encore. Donc, merci pour euh, cette question parce que ça me permet de poursuivre ce que je disais tout à l'heure. En fait, on vit déjà dans une cytopie, mais c'est une mauvaise euh, cytopie. C'est un monde où on ne donne pas la valeur euh, à la nourriture, la valeur qui est, la, qui est la, vraiment la sienne. En fait, quand on mange, qu'est-ce qu'on fait On tue des choses vivantes pour se nourrir et pour vivre soi-même. Alors, en France, euh, quand même, j'en profite pour dire que c'est un peu mieux, vous valorisez mieux la nourriture qu'au Royaume-Uni. 
mais euh, quand même, on s'attend, que ce soit en France ou au Royaume-Uni, on s'attend à ce que la nourriture soit la moins chère euh, possible. Euh, on s'attend à ce que la vie soit peu chère. Moi, j'ai coutume de dire que dans un bol de soupe, on peut trouver tout l'univers. Tout l'univers entier est dans ce bol de soupe. Pourquoi est-ce qu'on vit dans une mauvaise cytopie euh, C'est parce qu'on vit dans un, dans un système industriel. Vous, en France, vous passez quand même du temps euh, à faire la cuisine, à apprécier le fait de manger. Mais euh, au Royaume-Uni, on y passe le moins de temps possible. Il faut que ce soit le plus vite possible. Bien sûr, euh, je généralise un peu, mais c'est comme ça. Alors, une bonne cytopie, ça ressemble à un monde où on ferait vraiment attention euh, à la nourriture. Ce serait un monde où on ne détruirait pas les paysages pour produire de la nourriture, un monde où les animaux seraient bien traités, un monde où les agriculteurs et les éleveurs pourraient bien vivre de leur travail. Alors là, il se trouve qu'on n'a pas loin un McDonald's, qui est le contre-exemple total euh, de la cytopie, c'est l'exemple de la mauvaise cytopie, et j'ai été d'ailleurs choqué de découvrir que la France était le deuxième euh, pays qui consomme le plus de Big Mac derrière les états unis euh, Donc, une cytopie idéale, en fait, ça se rapproche d'une utopie, tout simplement. C'est un monde, euh, comme je le disais, où tout, euh, tout le monde est respecté, que ce soit la nature, les animaux, les fermiers. tout le monde qui est impliqué dans l'industrie de, de la nourriture. D'accord. Donc la première étape, c'est de donner une valeur aux, aux aliments. La seconde, ça pourrait être de mettre fin au monopole industriel pour euh, aller vers cette euh, cytopia euh, idéale. Yes. Um... I mean, if you sort of, as it were, take the helicopter view of, of what it means to feed people, and you look at it from a historical perspective. This was the job of leaders, politicians, you know, basically it was understood to be the most responsible thing, the most important thing that people were fed. For the last 200 years, since industrialization, we've been moving increasingly towards a world where politicians, they shed responsibility for feeding people, and that is handed over to the food industry. And, I mean, again, <laughs> another French example. I mean, one of the books I read when I was researching my first book, Hungry City, that was the most fascinating. It's longer than Lord of the Rings. It's over a thousand pages long. And it's called uh, Feeding Paris. And it's about the struggles to feed Paris before the revolution. And the problem was geography, because the Seine is not navigable. Um, I'm going into too much detail, as usual. But, I mean, this is the thing with food. It leads you absolutely everywhere. Anyway, the, to cut a very long story short, the king was responsible for feeding the people. He was known as the baker of last resort. And I'm in France, so I don't think I have to tell people what happened when the harvest began to fail. The king was blamed. So it's just a very good example of why politicians hate being in control or responsible for feeding people. So when the railways came along and the railways were critical, they were the moment when it was possible to open up the land to massive monocultural grain production. Is this still fine as a speed, Neil? I mean, you, you, you seem to have shorthand and stuff. I'm very impressed. Anyway, um, you know, opened it up to grain production, cheap grain, then was fed to cows. You know, that created cheap, I'm putting inverted commas around the word cheap meat. And everyone was going, oh, thank goodness we solved the problem of how to feed people. But they hadn't. What happened was power became consolidated among, you know, for example, in America, the meat packers of Chicago. Four huge organizations became basically responsible for feeding America meat. And, and now they're global. So these companies have incredible power. Why? Because the politicians are very, very happy to let somebody else solve the problem of how to feed people. And if the food's cheap, and again, in inverted commas, because if you think about the externalities of food, and I should probably just mention a few, climate change, pollution, a thing called eutrophication, which is basically algae blooms in lakes and rivers. I know you know all about this, Emmanuel. Um, biodiversity loss, i.e. we're entering a sixth mass extinction, diet-related disease, uh, it goes on, it goes on. 
we don't put these costs in the food that we eat because we've chosen to live according to a model where there's this fantasy of cheap food. And there's huge power in being one of these industries that politicians basically let to get on with it. And as you probably know, you know, the global trade in food now is hugely dominated by just five or six massive companies. Um, so it's a huge problem. And yes, if we're going to deal with the problem that we... Ha yes. <coughs> yeah, yeah, yeah. Maybe we yeah, can yeah. give a Good. chance to, yeah. to, to, to Neil to translate. Okay. Alors, la réponse, c'est d'abord oui. Si on prend une, vie dans, une vue d'ensemble sur ce que c'est exactement euh, que se nourrir, historiquement, c'était le rôle des politiques, des chefs, de s'assurer que la population puisse être nourrie. Mais depuis euh, l'industrialisation, euh, ça a changé. Et maintenant, cette responsabilité, eh bien, les hommes politiques, ils l'ont délaissée, ils l'ont donnée aux industriels. Alors, quand j'écrivais mon premier livre... Pour écrire mon premier livre, euh, je me suis basé sur un, un livre, un autre livre qui était euh, très gros, plus gros que Le Seigneur des Anneaux même. Et ce livre, c'était Comment nourrir Paris. Parce qu'avant la Révolution, il y avait de gros problèmes pour nourrir Paris. C'est un problème géographique parce que la Seine n'était pas navigable. Et euh, d'ailleurs, avant la Révolution, euh, c'était le roi qui était responsable de nourrir son peuple. On disait même que s'il n'y avait plus de boulanger, eh bien, il pourrait s'en charger lui-même. Et d'ailleurs, euh, ce n'est pas un hasard si, quand il y a une famine, eh bien, le peuple a rendu le roi responsable. Euh, donc, avec l'apparition la, des réseaux ferrés, euh, la nourriture, c'est devenu beaucoup plus facile de transporter la nourriture et donc de la rendre euh, moins chère. Et c'est ce qui a permis que le prix de la viande diminue de façon considérable. On pensait avoir résolu le problème de comment nourrir le peuple. Mais en fait, c'était faux. On n'avait pas résolu le problème. Je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est qu'avec ce, ce phénomène de l'industrialisation, euh, eh le pouvoir a été concentré dans les mains de quatre entreprises à Chicago qui dominaient le marché de la viande. Et maintenant, ce phénomène, c'est devenu global. Euh, c'est quelques entreprises seulement qui contrôlent le marché de la nourriture parce que les hommes politiques ont laissé faire. Ils ont laissé d'autres acteurs s'emparer de ce, ce, ce terrain. On pense que la nourriture euh, ne coûte pas cher, mais en fait, les vrais prix de la nourriture, si on prend le compte de, des externalités, c'est considérable. Et je vais vous citer quelques-unes de ces externalités. On a le, le, le changement climatique, la pollution, l'eutrophisation, c'est bien ça. Hein. Voilà, merci. Merci, <rire> Thomas. L'eutrophisation. <rire> Qui est le fait que les rivières et les lacs eh bien, sont en train de, 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 de se réduire, de, de, certains de disparaître. Non, de, de... Ou... Bref, ce n'est pas exactement ça. C'est une histoire de pollution, mais euh, plus sans ça. Mais on, on, si va passer, on va passer très vite, là. Pardon. <rire> et que nous sommes actuellement dans la sixième extinction de masse, quand même, du point de vue de la biodiversité. Donc, comme je le disais, le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on a cinq ou six grosses entreprises au niveau mondial qui contrôlent euh, ce marché. Et ça, c'est un gros problème. Donc, dans la cytopia idéale, on met fin à ces monopoles. Et le modèle de production et de distribution euh, de notre alimentation, il ressemble à quoi Vous avez un schéma pour ça qui en dit long je, je, je me souviens vous avoir euh, entendu yes. raconter ça. Oui, je le sais. Il y a tellement de choses à dire sur ça et je pense juste à Neil avant que je commence. Comment je vais aller Ok, so, so why it matters to think about food and the question about how we eat is because it's fundamental to the question of how we live. So what we're talking about here really is philosophy. We're talking about the question of what is a good life. So then you have to say, okay, what is a good life? Now, I mean, I'm not a, I'm not a sort of paid up philosopher, but I think it's a question we all need to be asking a lot more. I, in fact, I think it's a question we've forgotten to ask. Um, so we're trapped in this world that doesn't actually make us happy and is also unsustainable. But we, we forget that actually, as the great, you know, late, great David Graeber said, 
and I'm sure there are some fans of his in the audience here, you know, we make society so we can unmake society. So we're not stuck with anything. Okay, so to come directly to your question, I, the more I think about it, the more I think that actually, physiologically, we're still hunter-gatherers. And if you look at, I mean, I've actually identified 10 key elements in hunter-gatherer life that we've lost on the way to modernity. And again, I'll just mention a few good health. So hunter-gatherers have phenomenal microbiomes. Microbiomes, sorry, I said that weirdly. Um, Because they eat massively complex diets. Access to nature. A thing we would call freedom. A thing we would call egalitarianism. Incredible levels of individual skill. Meaning. You know, I can go on. But but I think these are all things we still need. (laughs) You know, and so my vision of Cytopia, through food, by putting food back at the center of our lives, is that it can reconnect us with the two most important sets of relationships that we have in the world. One is with nature, and we saw this under lockdown, actually, that people who, in fact, in the UK, we called it garden apartheid. People with gardens were kind of okay under lockdown. People who lived in tiny little flats with no access to outside space got very, you know, they they went nuts, basically. So we need nature on the one hand, and we need society on the other hand. So the question is, and I know you're going to come on to talk about Kropotkin later, so I can save that for the next sort of Neil torture session. Um, You know, how do we bring these two things together? How do we bring society and nature together so that everybody has access to them? And actually, it's interesting, again, historically, that rich people have always done that. They've always had a place in town and a place in the country, because we all want both. So that is really my ideal vision is that we construct a world, I call it landscapes for human and non-human flourishing. (laughs) We construct a world, and, and again, I'm an architect, so I see stuff in my head that will be too many words, but it's about bringing city and country together and nature and society together in a variety of ways, at a variety of scales. You know, I I could draw it if I wasn't writing. And it's, of course, about farming with nature. It's about regenerative farming. And, of course, all the things I said before about, you know, living as hunter-gatherers do, you know, sort of in a sustainable way, in balance with our environment. And I believe, oh, this is the last thing I'm going to say in this go, as it were. Um, The good life that we're seeking is a life based on primary experiences, caring, you know, being with nature, being with other people directly, uh, sharing, making, uh, having meaning, all the things I mentioned before, these are the things that we need to make us happy and we can deliver them for everybody. And food just sits at the center of all of it, basically. It's the, the connector, as I said before, that brings it all together. Alors, oui, j'aurais tellement de choses à dire uh, sur le sujet. Um, il faut qu'on pense, repense à notre rapport à la nourriture et à comment uh, manger. Ça, c'est une question philosophique. Qu'est-ce qu'une bonne vie Moi, je ne suis pas philosophe, mais il faut qu'on se pose cette question. Et d'ailleurs, on a oublié de se poser cette question. Aujourd'hui, on est en quelque sorte coincé dans un monde qui n'est pas durable et qui ne nous rend pas heureux. Mais pour citer un auteur, je crois, David Graeber, c'est ça oui. euh, On a fait la société pour pouvoir la défaire. Donc, on est coincé dans rien. On peut changer les choses. Euh, moi, j'ai coutume de dire que physiologiquement, nous sommes encore des, des chasseurs-cueilleurs. Et il y a dix éléments clés de la vie des chasseurs-cueilleurs que nous avons perdus, nous, dans la vie moderne. Dans la vie moderne, pardon. Il y a d'abord euh, l'accès à la nature, la liberté, l'égalité. Il y a également euh, le sens qu'on donne à la vie. Et il y en a d'autres, comme par exemple le phénomène de digestion, le, le, micro, yeah, oui, le, le, yeah. le microbiote. Voilà. Ma vision, c'est qu'on euh, a besoin de se reconnecter vraiment à la nature. D'ailleurs, pendant le confinement au Royaume-Uni, on avait coutume de dire qu'il y avait un, l'apartheid du jardin. C'est-à-dire que la société était divisée entre ceux qui avaient un jardin et finalement qui ont bien vécu cette, euh, épo- cette, euh, cette situation et ceux qui étaient coincés dans leurs petits appartements et qui, forcément, pour eux, c'était, c'était l'horreur. 
On a besoin des deux. On a besoin de la société et on a besoin de la nature. Euh, vous allez peut-être parler tout à l'heure de propos de Keane, mais je laisserai ça pour tout à l'heure. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que historiquement, les riches ont toujours eu un logement en ville et un logement à la campagne. C'est bien que dans le cadre de la vie idéale, on a besoin des deux. Euh, moi, je parle d'un... Je, je, je veux qu'un paysage où les humains et aussi les entités non humaines pourraient fleurir ensemble. Je suis architecte. Donc, euh, ce que je vous décris là, euh, cette réunion de la ville et de la campagne, si je ne l'écrivais pas, je pourrais vous le dessiner. Euh, mais ce qui compte, c'est de retrouver euh, les, les éléments de la vie de chasseur-cueilleur que nous avons perdus. Et on n'a pas besoin de... Finalement, on a besoin de choses assez simples. C'est le partage, c'est de pouvoir faire et d'avoir un sens à sa vie. C'est de ça que nous avons besoin pour être heureux. Et ce qui permet de connecter toutes ces choses ensemble, eh bien, si je vous le donne en mille, c'est la nourriture. Alors, vous, vous avez parlé de partage. Et dans cette cytopia euh, idéale, il y a un élément très important. Euh, c'est la justice sociale hein, et la redistribution des richesses. On ne peut pas aller vers euh, cette euh, cytopia euh, équilibrée et idéale qu'on est en train de décrire ce soir sans ça. Yeah. Um, again, I mean, another thing I'm not as an economist, <laughs> but food insists that you ask the question of how we share. And I think it's really interesting, again, if you look at how we evolved as a species, we evolved through the shared question of how to eat. Um, and, I, you know, one of my favorite images is, you know, hunter gatherers sitting around a fire and they have this ancient division of labor. I mean, I say, you know, you hunt, I cook is the oldest division of labor in society because, you know, the men go hunting, the women look for tubers in the ground which they cook, and then everyone comes together at the end and they share out the food. And I often say the shared meal is our oldest and our best invented economy because sharing through food is something we do intuitively. And I'm sure you've been at a table somewhere, you know, either with your family or with strangers, and there's just one delicious, you know, in England, it would probably be a roast potato or something left. No one will eat it, because that's the last one. So you have to leave it almost, you know. Um, so we share brilliantly through food. But, and again, without wishing to sort of spend four hours sketching in the history of, you know, human evolution, we've gone from sharing through food to sharing through money. And whereas food is something where we intuitively share very well, money has exactly the equal and opposite set of qualities. Money doesn't even exist. It just stands for stuff. And you can just invent it. You can just print more out if you want. You know. And so it's a very bad sharing mechanism. But I believe there is no good life without eating well. And in fact, I think eating well is the key to a good life. And therefore, it seems to me that if we value food as a society, and we make it our goal that everyone in society can eat well, and again, there's a lot to say about what that actually means, but let's just say it's good food, not bad food, created without destroying landscapes, without slavery, without blah, 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 blah. Um, then everything changes, and, but, but food becomes more expensive because I'm also proposing that we internalize the true cost of food. This is what I call Zootopian economics. We rebase our economy around food, but, and, and then, You know, always someone will say, oh, but what about the poor people? You know, they won't be able to afford to eat. And I go, yeah, well, what about the poor people? That's the point. That is the question. You know, we, we live in societies where people can't afford to eat. Well, that's the problem we have to tackle. This means tax reform. This means wealth redistribution. This means all the things revolutionists always bang on about. And it won't happen without that. And of course, you know, UBI, for example, you know, universal basic income, is an idea that people are talking about more and more now. You know, all these big questions about what are we all going to do, you know, when the computers can basically replicate what a doctor does, what a lawyer does, what a journalist does, let alone what a supermarket checkout person does. And we have to have a way of living well, as I say. So I think, again, I mean, I'm, I'm sketching in here, I'm grabbing chunks from all of these huge questions, but 
absolutely, the, the clear image I have is of a, everyone sitting around a table and sharing food as a sort of metaphorical idea of what the heart of a good society should look like. And everything else follows from that image. And it does, as you say, require political will, economic reform, debt forgiveness, actually all the kind of stuff that David Graeber and many other economists are writing about, Kate Rayworth, Donut Economics. I mean, there's, you know, economists are really onto this stuff now. So I quote a lot of them, but it's very much part of the vision, yeah. He's getting through his pens. He's used up two now. Oui, alors, euh, l'autre chose que je ne suis pas, c'est euh, une économiste. Mais c'est quand même intéressant de voir comment notre espèce a évolué. À l'époque où l'homme était un chasseur-cueilleur, euh, eh bien, la, la plus ancienne division du travail, elle se faisait avec la nourriture. C'est-à-dire que vous aviez les hommes qui partaient chasser et les femmes qui trouvaient des tubercules dans la terre et qui ensuite se chargeaient de cuisiner tout ça. Et donc la nourriture, c'était ce qui permettait de partager. Tout le monde partageait ensemble. Et en fait, c'est intuitif pour tout le monde. Quand vous êtes à un repas de famille euh, et qu'il reste seulement une pomme de terre sur la table, euh, personne ne va, ne va la prendre. C'est la politesse. Et donc, euh, c'est intuitif pour l'homme de partager à travers la nourriture. Mais euh, avec l'évolution, les choses ont changé. Aujourd'hui, on ne partage plus à travers la nourriture, mais à travers l'argent. Et l'argent, quand on y pense, ça n'existe même pas. Et ça produit le phénomène inverse, c'est-à-dire que l'argent, il n'est pas du tout propice au partage, contrairement à la nourriture. Pour moi, la clé d'une bonne vie, c'est bien manger. Et surtout que tout le monde mange bien. Et ça, ça implique que euh, on, ce soit bien sûr un système où on ne détruit pas la nature et qui ne repose pas sur l'esclavage. Mais euh, moi, dans le système que j'ai imaginé, la, la cytopie, euh, ça implique de, de vraiment euh, trouver le vrai prix de la nourriture qui prenne en compte toutes les externalités euh, dont je vous parlais. Et alors là, en général, le reproche qu'on me fait, on me dit « Ah oui, mais les gens pauvres, comment ils vont le faire si le prix de la nourriture augmente, si on prend vraiment en compte le coût des externalités ?» Oui, mais justement, aujourd'hui, c'est vraiment le problème, c'est que les, les plus pauvres, eh bien, ils ne peuvent pas accéder à une nourriture de qualité. Donc, il faut partir de là, et ensuite, tout le reste en découle, ce que vous disiez, les réformes fiscales, notamment... Euh, et aujourd'hui, on parle de plus en plus du revenu euh, universel, parce que qu'est-ce qui va se passer quand les ordinateurs seront capables de faire le travail des avocats, euh, des docteurs, euh, et pas seulement des, au, comme aujourd'hui des, des, des caissières au supermarché, mais les ordinateurs vont être capables de, de remplacer beaucoup de métiers. Donc c'est pour ça qu'on parle de plus en plus du revenu universel. Et euh, voilà, pour moi, la clé, c'est de bien... Vivre, c'est de bien manger. Et la métaphore d'une bonne société pour moi, c'est justement ce repas de famille où tout le monde partage ensemble. Et comme je le disais, tout le reste en découle, c'est-à-dire toutes les, les théories selon lesquelles il, euh, euh, il faut annuler la dette, les, économies comme, les économistes comme M. Graber que, que j'ai cité dans, dans mon livre. Et je cite ces économistes parce que leur propos, eh bien, il rejoint le mien sur la nourriture. D'accord. Alors, d'un bon repas, on glisse à cette question de partage des richesses euh, qui, elle-même, nous conduit à la question de la propriété et de la définition de la propriété dans notre société telle qu'elle qu est et dans la cytopia idéale euh, qu'on a tous envie de voir advenir euh, ce soir. Et c'est là où vous êtes anarchiste, Caroline. Oh, yeah. Yeah. <coughs> David Graeber was an anarchist as well, by the way. Um, I'm not obsessed with him. Um, yeah, it's really, really interesting to me. How I came to this was through the Garden City. So some of you may know the Garden City. It's probably the best known model for basically trying to bring city and country together ex exactly as I was talking about earlier on. It's the model from, the from 1900, the beginning of the 20th century, And the idea was to keep cities small and to surround them with farmland that would feed the city. So it's a city-state model, which is actually a very ancient utopian model, interestingly. 
but I won't get into that. <laughs> um, I could. Um, but what fascinated me when I was researching the Garden City, and I, I think it's a model with immense uh, possibility still, actually, I think it's a very important model, um, is that the two key uh, inspirations for Ebenezer Howard, who was the, the designer of the Garden City, the inventor of the Garden City, were an economist called Henry George, who proposed a thing called a land value tax. And in essence, the idea behind that is that if you have sole possession of a piece of land, sorry, it's a bit complicated, um, <clears throat> you pay the community a rent because you are denying the community, if you like, the use of that bit of land. So it's a kind of brilliant, really interesting way of moving from a system, as you say, of land ownership now where everything's owned by somebody and nobody can use it, you know, because it's all private, to communal land ownership effectively. And it's a brilliant system, and I, I can't get into it in great length, or Neil will literally st smoke, will start coming out the top of his head. But anyway, um, now the other big uh, influence over Ebenezer Howard was Peter Kropotkin. Peter Kropotkin was an anarchist. He's super, super interesting. And I mean, actually, of all the people who critique capitalism, I mean, it's much more interesting than communism to me as a model. And in fact, Proudhon, who sort of predates Kropotkin and was really the, the first anarchist, he kind of does a brilliant critique both of capitalism and of communism and says we need something in between. What does that actually mean and what are they talking about? Well, absolutely it's about ownership. And it was actually Proudhon who came up with the idea. He sort of, his, his model was if I go to the cinema, uh, oh, sorry, the theater, we're pre-cinema, theater. If I go to the theater to watch a play, I only need to rent seat number 30A for the evening. I don't need to own the theatre. So that's the model. Um, and Kropotkin, t does that make sense? Is, is that enough to have said on that subject? Kropotkin takes that idea and he takes it on to another notion, which goes very much back to what I was saying about hunter-gatherers. Hunter-gatherers have good lives because they do lots of different things. Every individual can hunt, they can cook, they can mend stuff, they can make bows and arrows, whatever it is. You know, they're incredibly multi-skilled. And Kropotkin said, why have we evolved an economic system, i.e. capitalism, which is all about efficiency, which means that, you know, one person in a factory spends their whole day kind of putting the lids on cans. That's all they do for their whole lives. And then they earn money, and then supposedly they go off and have a nice life in the three hours they have off. Well, that's ridiculous. Why don't we design life so that everybody has enjoyable work and varied work all day long? So the vision, and I will again come to a close very soon. That's for Neil. <laughs> so he doesn't panic. Is that you have a landscape that basically isn't cities over here and countryside over here, but it's a kind of more of a patchwork. And he wrote a very famous book called Fields, Factories, and Workshops. And the, the title of the book tells you what he's got in his mind. So yes, I, you know, there's a farm over there, but there's also a workshop here, you know, and there's a factory over here. So maybe my day is I grow potatoes in the morning, I make furniture in the afternoon, and maybe I write poetry in the evening, you know. So it's, a, it's the idea that we design society around a varied life that everybody can live that's multi-skilled. Um, and I love this vision. And, you know, and every, everything I've read that written by an anarchist makes just perfect sense to me. I mean, and, and there's a lot to say about it in the sense that, you know, anarchism, the word scares the horses. It's not what you think. It's actually just about self-determination and small scales, you know, self-directed communities. It's super interesting stuff. Oui, oui, vous, vous n'êtes pas anarchiste dans le sens euh, euh, commun et trivial du terme. C'est bien autre chose, bien sûr. Pardon. Donc, euh, David Greber, dont je vous parlais, oui, était anarchiste. Je ne suis pas obsédé par lui, mais je vous le précise. <rire> Euh, un modèle qui m'a intéressé, c'est le modèle de la ville jardin. Et donc, c'est un modèle qui permet d'unir la ville et la campagne. Ce modèle date du début du XXe siècle. Euh, et il euh, rejoint un peu le modèle des États-cités qui, euh, qui rejoint un peu aussi le modèle de l'utopie, dont je, je ne vais pas aller plus loin sur, sur la question. 
Donc quand j'ai écrit mon premier livre, j'ai fait beaucoup de recherches sur la ville jardin et j'ai vu que l'inventeur de ce concept, donc M. Howard, eh bien, il avait euh, deux inspirations clés. La première, c'était l'économiste euh, Henri euh, Georges. Henri Georges, il euh, prenait qu'un impôt sur la terre. C'est-à-dire que si on était propriétaire euh, d'un terrain, on devait payer euh, un loyer à la communauté. Parce que, de fait, en étant propriétaire du terrain, on empêchait la communauté d'utiliser ce terrain. Donc, pour la dédommager, on lui payait un loyer. Euh, donc, on passait d'un du, système de propriété privée à un système de propriété municipale, en quelque sorte. Et moi, j'ai trouvé que c'est un système très intéressant. La deuxième influence de Howard, c'était Kropotkin. Et euh, moi, je trouve l'analyse la, des, des écrivains anarchistes très intéressante. Proudhon, par exemple, quand il a, il a critiqué à la fois le capitalisme et le communisme. Proudhon disait, si euh, je vais au théâtre, je n'ai pas besoin d'acheter le théâtre, il suffit juste que je paye pour ma place. Et donc, ça, ça rejoint euh, la notion dont je vous parlais tout à l'heure, celle des chasseurs-cueilleurs, parce que les chasseurs-cueilleurs, ils menaient une vie euh, très variée. Ils faisaient à la fois la cuisine, ils façonnaient des outils. Ils avaient beaucoup d'activités différentes et très variées. Et ils avaient beaucoup de, 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 de talents différents grâce à ça. Le problème, c'est qu'on est passé dans un monde capitaliste où la seule euh, chose qu'on recherche, c'est l'efficacité. Donc on a des, des gens qui sont monotaches. L'exemple le plus courant, c'est je suis dans une usine et je fais la même tâche toute la journée. Et je prends mon argent et ensuite... Euh, dans les trois heures qui me restent le soir, je vais essayer de, de, de me reposer ou de, de faire ce qui me plaît. En fait, euh, tout ça, c'est un modèle qui pourrait tout à fait être changé. On pourrait travailler tout en euh, eh bien, trouvant son compte dans ce qu'on fait et en s'amusant tout en travaillant. Euh, dans le modèle euh, que avait mis à jour euh, Propotkin, on avait à la fois les champs, les usines et les ateliers... C'est-à-dire qu'un même travailleur pouvait avoir une journée très variée, le matin, planter des pommes de terre, l'après-midi, faire des meubles, et le soir, par exemple, euh, écrire de la poésie, par exemple. Et moi, j'adore cette vision d'une vie très variée, où on peut faire beaucoup de choses à la fois. Bien sûr, alors le mot anarchiste fait peur, mais euh, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. L'anarchisme, c'est simplement de prendre sa vie en main et c'est d'inventer un nouveau modèle de société. Ce qui nous mène à votre seconde caractéristique, vous êtes bouddhiste. J'exagère, hein, je plaisante un peu, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les valeurs du bouddhisme se rapprochent mmh, mmh, mmh. de celles de la cytopia idéale. Mmh, mmh. Absolument, yes. oui. Um... It, it really follows on from what I was saying before, that we get our primary pleasure out of, of direct experience. Um, and of course, this is a Buddhist idea, because Buddhism is all about being in the moment, paying attention, simplicity. It's stripping away complexity in order to just be. And capitalism is the opposite of that. And I think, you know, the reason why we in the West yearn towards Eastern philosophies is that we're constantly looking for a chance to just slow down and, you know, actually be in the moment and so on. And capitalism traps you in this constant battle. You know, you have to get richer because you have to buy this and, you have blah, 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 and then you're dead. You know, so it's uh, honestly, sorry, that's my summary. That's I told you I wasn't an economist, um, but <laughs> maybe it helps not to be. Um, <clears throat> And, you know, something I found really interesting when I was researching Western philosophy is I came across Epicurus. Now, Epicurus is probably the most misrepresented and misunderstood philosophers of the whole lot. Because if you talk about, and I don't know whether it's the same in French, by the way, but if we talk about Epicure in English, it means someone who loves fine food and, you know, blah, blah, won't drink wine unless it costs 50 euros a bottle, blah, blah. It's literally the opposite. What Epicurus said is that we are designed for pleasure and our bodies reward us for doing what is necessary. So if I'm hungry and I eat, yeah, you know, I get this amazing pleasure. And in fact, he said, if you allow yourself to get properly hungry before you eat, the pleasure you get when you eat is the greatest pleasure there is. And 
it's probably true, actually. We very rarely get properly hungry. We very rarely get properly thirsty because we're constantly topping up. But actually, if you do let yourself get a little bit hungry or thirsty and then drink or eat, oh my goodness, the pleasure is extraordinary. So what's interesting is that Epicure, if you sum up Epicurus's philosophy, what he's really saying is concentrate on the simple things and really focus on them. You know, focus on the necessary and allow natural pleasure to come from that. And that starts to me sounding quite Buddhist, actually. I mean, literally the opposite of Epicureanism. And, you know, it's very interesting. I then discovered that two of Epicurus's teachers had been to India. So they actually had traveled to the East. And, you know, the sort of the, the Buddhism and, you know, the sort of the Vedic uh, religions were just getting underway. So, so he actually probably did absorb those, that kind of thinking. Um, and I think, so we have our own version of Buddhism weirdly, which is Epicureanism, but not what we think that means. And it is about slowing down, taking time, and just being present in the moment. And yet again, um, you know, it seems to me that a good life should be based around having time for what matters. And, and we can design a world where that's possible. And of course, food, of course food would be at the center of it, because guess what? You know, we're, we're hardwired to get pleasure out of this thing that we have to do three times a day. I mean, I get very excited when I get hungry because I just think, oh, yeah, I can do that all over again, you know. I mean, it's just what's not to like. So why would you push that to the margins? And I know in France, as I say, I mentioned earlier, you take much more pleasure in food still here, thank goodness, than we do in the UK. But if you don't protect that and if you don't realize the value of it, you will lose it. I'm afraid I'm here to tell you that. So, you know... Value it, hang on to it, insist on it, take your two hour lunches, please. This is important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on trouve nos plaisirs dans les expériences vécues. Et le bouddhisme, c'est vivre le moment dans toute sa simplicité, donc c'est enlever la complexité du monde. Alors que le capitalisme eh bien, nous pousse exactement au contraire. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, dans le monde occidental, on est porté vers les philosophies orientales parce qu'on veut ralentir, justement. On veut arrêter ce cycle infernal. Mais en fait, le capitalisme, il nous piège dans ce cycle infernal. On court après les choses et puis après, on est mort avant d'avoir compris ce qui se passait. Euh, mais euh, moi, quand j'ai recherché euh, sur les philosophies occidentales, je suis tombé sur la philosophie d'Épicure, qui est selon moi le philosophe le plus mal compris. Euh, chez nous, au Royaume-Uni, quand on parle d'une personne épicurienne, euh, ça désigne une personne qui aime bien la nourriture très chère et les vins qui coûtent plus de 50 euros. Alors qu'en fait, c'est exactement le contraire. Épicure, ce qu'il nous enseigne, c'est que hum, la, la faim procure le plaisir, en fait. Si plus on a faim, plus on aura de plaisir lorsqu'on va manger. Et d'ailleurs, c'est assez rare qu'on ait vraiment faim ou vraiment soif. Parce que, en général, on évite d'arriver à cette situation. Mais lorsque c'est le cas, vous vous rendez compte que le plaisir ressenti est vraiment extraordinaire. Euh, donc, si on peut résumer euh, la philosophie d'Épicure, c'est de se concentrer sur les choses simples et un plaisir naturel va en découler. Et ça, ça ressemble étrangement au bouddhisme, finalement. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas un hasard si Épicure avait deux professeurs qui avaient été en Inde à l'époque où le bouddhisme et les philosophies similaires commençaient déjà à naître. Donc, en fait, on a notre propre vision bouddhiste avec Épicure. C'est ralentir, être présent sur le moment et c'est tout ce qui compte pour avoir une bonne vie, finalement. Alors, bien sûr, en France, euh, vous, euh, vous, en êtes, euh, vous continuez à garder un plaisir de la nourriture. Ce n'est pas comme au Royaume-Uni. Mais je vous assure qu'il faut protéger cet art de vivre à la française, sinon il va se perdre. Il faut que vous vous accrochiez à ces traditions qui mettent la nourriture encore au centre de la vie et surtout euh, continuer à euh, avoir des déjeuners à rallonge le midi de plus de deux heures. Voilà, le message est passé, tout le monde a compris. Théophile, est-ce qu'on a le temps pour une question ou deux ou pas du tout Aïe, 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 non. 
Alors, euh, je, je vous invite à suivre Caroline à la librairie euh, pour ceux d'entre vous que ça intéresse. Ses livres sont en vente. Elle pourra euh, signer euh, son livre à, euh, à qui le voudra bien et puis répondre à vos questions parce qu'on n'a plus le temps. Euh, une autre table ronde absolument passionnante, euh, tout autant que celle-là, euh, va suivre euh, dans la minute. Voilà. Merci bien. Ah, L'éditeur de Caroline me dit bravo aux interprètes et je, je, oui, bravo et merci beaucoup à, à Guillaume et Nils. Que, oui, qui je, sont là. je veux dire. Il euh... mérite un petit applaudissement aussi. Voilà. That's what I wanted to say. Thank you so much. Thank you, Manuel. As well. Thank you. Voilà, merci beaucoup.